Hej og velkommen til et afsnit, som kun handler om ADD. Og mit håb er, at, at det her afsnit kan blive vist i en klasse, eller en familie, eller blandt arbejdskollegaer, eller en veninde, eller noget, øh, sammen med dig, som har ADD. At det kan blive en måde at forklare på, hvad det er, hvordan det er, du har det. Jeg har lige lavet et afsnit om ADHD, og jeg vil anbefale jer at se det. Øh, fordi rigtig mange af de ting, øh, som som der er inden for, når man har ADHD, har man faktisk også, når man har ADD. Den store forskel er det der H, hyperaktiviteten i ADHD'en, som gør, at de vender det ud, de øh, bliver uro, de sl- urolige, de slår, eller de snakker hurtigt, eller bliver hurtigt vrede, eller noget andet. Og det er synligt. Forskellen er faktisk bare, at ADD'en gemmer det inde i. For stressen er det samme, frustrationerne er det samme, det at blive overvældet af, af synsindtryk og af sansindtryk med, hvad man kan lugte og høre og se, er nøjagtigt det samme. Med ADD lader man det bare blive inde i. Man bruger så mange ressourcer på at holde sammen på kroppen. Den skal sidde pænt, den skal opføre sig pænt, man skal tale pænt. Man skal, man skal overveje, inden man siger noget, øh, er det her det rigtige at sige? Og tit så får man aldrig sagt det, fordi man overvejer så længe, om det er det rigtige at sige man aldrig får sagt, at det alt sammen bliver inde i. Når man øh, kommer ind i en klasse med ADD, så vil man typisk se øh, en grøn tavle, en hvid tavle, øh, 21 stole, fem er grønne, en er blå. Hvorfor er den ene blå? Det var da egentlig mærkeligt. Nå, den er lidt lavere end de røde. Nå, men det giver mening så. Men hvorfor står den røde, så er det blå bord? Det er, det er, noget, det er da noget mærkeligt. Alle mulige detaljer, som man ikke skal bruge til noget som helst, men som man ikke kan sortere i. Man kan ikke sortere fra. Man kan ikke vælge at sige, at jeg vil bare se 21 stole og to tavler. Det er en klasse. Det kan man ikke. Øjnene registrerer alle detaljer. Og man bliver helt vildt stresset af det. Når så læreren begynder at snakke oveni, og der sidder to kammerater herovre og snakker, og du kan høre lyden af blyanter, der kratter på papiret, og en, der visker, og en, der krøller papir. Så du bliver helt overvældet af synsindtryk og af det, du hører. Og hvis det ikke skal være nok, så tager ham ved siden af. Han spiser ostepops. Og du hader lugten af ostepops. Øhm, alle mulige små bitte ting, som hvis der kom en lærer ind og kiggede i klassen, ville de sige, at det er en fin klasse, alt er stille og roligt. Men i hovedet med ADD, der er det lige ved at eksplodere på grund af lydniveauet. Og det er man nødt til at forstå i en klasse. Man er nødt til at forstå det her behov for at få helt ro. Og tit kan man ikke få det i en klasse, så man må have en aftale med læreren om, at man lige tager en lille walker, en lille gåtur i skolegården. Bare har et eller andet sted at sætte sig hen med høreværn på, måske, og bare være helt i ro. Måske et sted, hvor man kan sidde og kigge ind i en væg, så man slet ikke kan se alle de andre. Så man også får ro til øjnene, eller hvad det nu hedder, når det er øjnene, som, som bare ikke skal se på noget som helst specielt. Øhm, og vi kan godt lige lave et lille eksempel øh, på, at nu skal I jo alle sammen fokusere på mig, og ikke på noget som helst andet end mig, fordi det er mig, der er vigtigt. Men det var umuligt, for der var en bamse, der kravlede forbi, og... Øhm, i en klasse er der 21 ting, der hele tiden sker. Minimum. Så øjnene er nødt til at se, hvor var, den, var det blot tøj, den havde på, eller hvorfor havde den lukket øjnene, eller den åbne øjne. Alle mulige ting, man hele tiden skal tænke over, og hjernen bliver vildt stresset. Ligesom med ADHD, så, 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 kører, hjernen, ja, så kører hjernen rigtig hurtigt. Den fyldes med adrenalin. Den fortæller, adrenalin fortæller vores krop, nu skal du flygte, eller nu skal du angribe. Der er selvfølgelig også mulighed at ligge død, men, men det er sjældent det, man føler, man skal. Øhm, og alligevel, så er det ikke så langt fra det, der sker, når man har ADD. Når adrenalinen den suser rundt op, fordi man får alle de her indtryk. Og man ved jo godt, at man skal koncentrere sig, man skal gøre sit bedste, man skal lave den her opgave, som læreren har givet en. Og det skal være sådan, at sidekammeraterne og mor og far og læreren bliver stolt af en. Man skal gøre det rigtig godt. Man ved jo godt, det er det, man skal, men jammen vil ikke. Den suser rundt og registrerer alle mulige ting. Jamen det er, når du har fingrene op syv gange derovre, han har vist ikke lavet lektier hjemme. Alle sådan nogle ting kører rundt hele tiden. Og det er rigtig svært. Og der hvor ADHD'en ville have rejst op og væltet et bord og sagt, nu gider jeg ikke være her mere, så lukker ADHD'en det ind og tænker, hvorfor kan jeg heller ikke tage mig sammen? Jeg er også så dårlig, jeg burde virkelig kunne tage mig sammen. I morgen tager mig mere sammen. Jeg vil tage mig sammen. Jeg vil gøre min mor far stolt. Jeg vil gøre læreren stolt. Jeg vil gøre læreren imponeret. Og samtidig så man ved at gå helt i stykker indeni. Det kan være rigtig, rigtig svært at have venner, når man har ADD. Ikke fordi man er en dårlig kammerat, men fordi man ikke tør at lukke dem ind. At være en ven betyder, at, at man lytter til de ting, som er svære også. 
at man fortæller, øj, jeg har dumt i maven i dag, jeg har slet ikke sovet nat, jeg har haft angst i går, øhm, jeg er bange for, at jeg er ved at blive syg med det og det, eller men gode venner lukker hinanden ind i det, der gør ondt. Et menneske med ADD vil tit træde lidt baglæns, når det kommer til det. Fordi man dårligt selv kan overskue, hvordan det er indeni. Nu er det sådan med vores kroppe, at de er indrettet til at slippe af med det, der gør ondt. Og øh, også for ADD. Øh, så selvom at, at man nægter at fortælle om det, man nægter at nogen, lade nogen se, hvor meget stress der er i kroppen, så finder du bare en anden måde. Rigtig, rigtig mange mennesker med ADD lider af hovedpine, måske en græne, øh, mavepine, kvalme, øh, angst, stress, øh, skolefobi, tør ikke gå i skole, præstationsangst, skal bare få bedste karakter hele tiden. Alle mulige ting, fordi kroppen prøver at sige hjælp, jeg kan ikke holde til det her. Og fordi at det er så svært at få hjælp, når man har ADD. For læreren ser jo bare en sød og velopdragende elev. De andre ser en stille elev, som hvorfor skulle jeg drille eller noget, han, han hun sidder bare der. Øhm, de ser måske også en klassekammerat, som er lidt svær at få til at lege, og lidt svær til at få til at, at, øh, at som rigtig lave vende venindehygge og sådan ting. Så de trækker sig lidt. Og tilbage sidder man og kan føle sig rigtig ensom. Med alle sine problemer og udfordringer, uden at få hjælp. Fordi der er ingen, der ved det. Øhm, det er nemmere at få øje på den ADHD, som svinger i gardinerne, eller smadrer en stol, eller et vindue, eller en sidekammerat. Meget nemmere, og de får hurtigt hjælp. I hvert fald hurtigere. Øhm, men dig med ADD, det kræver et stort arbejde. For dig at få lukket lidt op, og for de andre at kunne modtage. Og rumme. Øhm, tit så går det på selvværet. Man føler, at man ikke er dygtig. Man føler, at man ikke er klog nok. Man føler, at man er dum måske oven købet, fordi man tit misforstår de andre. I, øh, I folkeskolen, desværre på Facebook, alle mulige steder i virkeligheden, er der jo i dag en jargon, en talemåde, hvor man gerne må svine hinanden til. Man må gerne sige idiot og spade og nar til hinanden. Det er fint. Jeg mener det jo ikke så meget. Det var bare på Facebook, eller jeg slyngede det jo bare ud i klassen. Øhm, der er en, en taleform, hvor vi taler meget grimt til hinanden. Og det kan man sådan set også godt gøre mellem to kammerater, som kender hinanden rigtig godt. Men når man så har ADHD eller ADD, så vender man det. Tit ind. Man tager altid det mest negative, den mest negative mulighed, det der bliver sagt, og gemmer det. Han synes, jeg er en idiot. Det var nok også fordi, at øh, jeg skulle nok ikke have gjort det i forgår, som jeg gjorde, da jeg hjalp ham med at viske ud. Han følte nok, at jeg også kører tankerne derop. Tankemyller. Det drøner rundt, og man kan ikke sove, og man kan ingenting. Fordi jeg har jo gjort noget dumt. Han sagde, at jeg var en idiot. Øhm, og øh, som klasse er det vigtigt, at I får nogle snakker om det her. Det er vigtigt, at I forstår, at når du siger, at efter nogle idioter er, så er der i hvert fald en i klassen, som tror på det. Som tænker, han synes, jeg er en idiot. Og, øhm, og så skal I få en god dialog omkring, hvordan taler man til hinanden, for det er vildt vigtigt. Hvis et menneske hver eneste dag, fem gange om dagen, får at vide, at man er en idiot, eller en spade, eller en spasser, eller noget andet, mm, så går man i stykker ind i. Man får et liv, hvor man tænker, det magter jeg ikke det her. De magter mig, men jeg magter ikke dem. Jeg skal lige se, om der er flere ting på min liste her. Ja, det er der. Larm og uro. Larm og uro giver så meget stress. Og det kan både være uro med, med hvad man ser, hvad man hører, hvad man lugter og alting. Det giver så meget stress, at man har ingen sted at gøre af. Så I er nødt til i klassen at få skabt et rum, hvor man kan snakke omkring og spørge ind omkring. Når jeg spiser lev hos dig, er det så egentlig slemt for dig? Er det, vil det være bedre for dig, hvis jeg ikke spiste lev på steg lige ved siden af dig? Vil det være bedre for dig, hvis du spiste madpakke på kateret, hvor du lige væk fra alle de andre lugte? Eller et andet bord i klassen. En eller anden små bitte snakke har I brug for i klasserne. Eller på arbejdsmarkedet, eller hvor det nu er, man er henne. I familien måske. Små bitte snakke omkring, at det her er svært for dig. Og der er det noget med, hvad sker der, hvis man nu hænger julepynt op i hele klassen, og det hele drejer og blinker. Er det godt, eller er det svært? Og så kan vi måske sætte julepynten fast på væggen, så den i det mindste ikke drejer rundt. Så vi mødes, så vi får snakket om tingene og mødes om tingene. Øhm, men det kræver for dig med ADD, at du er villig til at lukke lidt op. At du ikke bare siger, at det går fint til dig, når du har svært. Men at du siger, at det har faktisk ikke svært. Kan vi snakke om det? Du skal vide dig med ADD, at det betyder ikke, at du ikke kan lide de andre. Det betyder ikke, at du ikke kan lide ham, som spiser lev på steg. 
Du har bare svært ved den lugt, hver du bare giver. Og det kan I kun finde ud af sammen ved at snakke sammen. Så, øh, så i gang med at vise den her film for din klasse. Og øh, jeg skriver nogle små øh, spørgsmål til klassen i, øh, i kommentarer under filmen på YouTube. Så øh, prøv at tage de spørgsmål og prøv at arbejde lidt med det i jeres klasse. Jeg håber, at I kan møde lidt mere forståelse i klassen på arbejdsmarkedet og på en af jer.